Hi friends, Domain of Physics and I am at the video class like you all are welcome. Now, we will discuss the plus one focus area of oscillations in this chapter. We will discuss the oscillations in this chapter. We will discuss the oscillations in this chapter. We will discuss the last class in this chapter. अतः यदि हमारे सिंबल हार्मोनिक मोशन ऐंड द आन ऐंड द वैरे उल्ला कार्यों को पालन करती इन्हें तो हमको बढ़िया नहीं टोला दे सिंबल हार्मोनिक मोशन में एक्साम्पल आई टू वैरना सिंबल पेंडुलम तने करो जाम यो रे सिंबल पेंडुलम तने करो जिम गुड़ा पढ़ी चीज़ जो हमारे ऑसिलेशन्स तो हमारे ना कार्यों कंप्लीट Mata beri ciri ni ale full mark orang pertama skor yang itu beri. Apa nama kita simple pendulum orang beri ciri. Mana kita oscillation dah kaya itu lalu tiri mana. Pena nama kita korang previous exam question sim kaya orang lakukan ciri. Aku itu exam pattern yang ni ada ni exam de question sim de pattern yang ni ada ni lalu track lagi orang ni ini ale. Nama dia urut chapter complete. Abi urut video orang kan deh. Dari mumba tu video sim kan deh tu langgila video sim ni link description lalu beri kita ni kalau orang tu kana. Abi urut video orang kan deh yang beri tu ni. Karya yang lebih setiaum, pina nama kita pelajari satu part dulu lah. Oscillation dalam chapter close up. Abi ini adalah kelas yang kita diskusi ini adalah simbol pendulum. Ada ini kuda. Korang cuci previous exam questions. Orang baru questions semua itu jadi ini lah. Korang cuci questions semua itu kita jadi. Kuda itu questions semua kita pini ada previous exam questions. Matra mai telinga. Orang chapter wise previous exam questions semua numerical semua matra itu kita chapter itu terutama jadi video upload di sini. Abi ini adalah ini karya yang kita diskusi ini nama kita ini adalah chapter close up. अलग अबो क्लास लेके बोलने में बुरी कार्यों रुपी चेका चालू सब्सक्राइब इधर चेका और अब पार्ट ने गुब्बारे पिटम प्लस वन प्लस टू क्लास गले ने को और अब पार्ट गिट्टो अब ने अगर एग्जाम ने गुब्बारे पिटम अब तो ने अगर फ्रेंड्स लेके गुड़े चैनल वीडियो से शेयर ही दूर कम पर मच्छी क Nampak pelajaran ni terlalu tu. Simple pendulum, mana simple harmonic motion, example itu adalah simple pendulum. Entah ni simple pendulum ni kan nampak ni apa? Entah ni. Oru rigid support ni, nampak oru string ni ada. An string ni ada tip ni ada. Oru mass hang ini dikit. Nuh, ini mass ni nampak oru lekina pair ni ada. Bob ni lekik. Okay, apa oru string ni ada tumbat ada oru bob hang ini terlalu. Entah nampak ni apa? Ini nampak oru side lekik kundu boi release ini jenis ini dim. Dah ingat ni oscillate ni ada tu lah. Okay, anlo. Ini oscillation ni tu parah ini tu oru simple harmonic motion ni ada. Entah ni nampak oru parah ini. Apa mana sila aga? Ibu itu teh, itu kita movie na samai itu berita air, ini ada motionnya opposi ini undur. Aa opposition, nama le constru cie ini lla. Aa air ni opposition ni udah ada nama le constru cie ini tu, yang kita ni nama ke simple harmonic motion tu parayam itu lla pinendeh parayam itu. Kaya ni last nama le parayam itu. Damped harmonic motion, atau bahasa damped oscillation ni parayam itu. Okay, apa ibu itu? Nama le ini ni yeri oscillation ni di ini lla. Sorry, oscillation nak guna samai itu unda agunna opposing force. Ada itu air ini friction, nama le constru cie ini. Lagi, karena air ini friction ni, nama le constru itu kainya ale. Ada yang dah itu marum. Nama le damped harmonic motion ni ada convert aw. Apa nama le air ini opposition constru cie ini. Lagi, therefore it is a simple harmonic motion. Apo, ini simple pun jual tu ni kaya dengan pelik ini ni mumba. Nama le already pelik cie kaya ni simple harmonic motion le. Korang cie kaya dengan guru kita, nama guru kita sama sahaja. Simple harmonic motion ni ada bandar bandar nama le pelik cie kaya dengan le. Jangan orang guru tu repeat cie. Anak adun le korang ceriye cila kaya dengan le guru dengan guru parni erdu. Adun guru daria mengi le. Nama guru simple pun jual pun pelik cie. Baju. Aduh, entah apa yang jauh ceri ni alam. Nampol simple harmonic motion pergi cuci. Simple harmonic motion. Simple harmonic motion ni condition nampol kari am restoring force is directly proportional to displacement. Ada f proportional to minus x ada. Allah egil y proportional to minus x ada. Allah egil y is equal to minus omega square x ada. Ida ada simple harmonic motion ni acceleration ni equation ni. Semua nampol pergi cuci kari am alam. ओके इन्हीं अब अपना हमारे पढ़ी चाहिए एक्स एंड दान यूज़ जाल एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ एक्स ऑफ़ टी इज़ इक्वल टू ये कोस ओमेगा टी प्लस फाइव अब अपना हमारे दाई इवर्ड अंदर स्टार्ट किया ना एक्स ऑफ़ टी अदावा डिस्प्लेसमेंट एंड दान डिस्प्लेसमेंट अंदर आ Nampaknya sahaja orang kita di luar ini adalah displacement. It is the shortest distance between initial position and final position. Initial position, final position, kita melalui shortest distance yang kita melalui ini adalah perayaan displacement yang kita buat di dalam. Pasalnya simple harmonic motion dalam kes ini, kita boleh melalui oscillation dalam kes ini, kita boleh melalui manusia. Apa itu displacement variable? Entah apa yang jadi. Jadi displacement variable. Entah apa yang melalui ini adalah perayaan displacement variable. Variable yang mana displacement variable. Entah mana displacement variable ni macam ni ale. The quantity which varies with time in a periodic motion. Orang periodic motion ni, orang yang orang oscillatory motion ni, orang yang pertama simple harmonic motion ni. 
ടൈമിന് അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നവർ എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ടൈമിന് അനുസരിച്ച് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാം പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാം ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാം ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തീറ്റ എന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടും ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ കേസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആംഗിൾ ആണ് നോക്കാം ഈ ഒരു പെൻഡുലത്തിന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് കരുത് അപ്പൊ അതായത് മൂവ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വരെ വന്നു ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇതിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പെണ്ണിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഓസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ദാ ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ദാ ഇതാണ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ മാക്സിമത്തിലെത്തുന്നു ആംഗിൾ കുറഞ്ഞ് 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 സീറോയിലെത്തുന്നു ദൻ കൂടി 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 മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സീറോയിലേക്ക് വരുന്നു വീണ്ടും കൂടി കൂടി മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ടൈമിന് അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ആണ് ടൈമിന് അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സിനെ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരെയാണ് തീറ്റയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലീനിയർ മോഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ മാസ് സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാസ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓസലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മാസിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മോഷനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ടു ആൻഡ് ഫ്രോം മോഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ സാധാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുത്തു ഇവിടെ പക്ഷേ വേരി ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളതിനെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് റൊട്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷനുള്ള കേസാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റൊട്ടേഷൻ്റെ കേസും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വിച്ച് ഇസ് കാൾഡ് റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗി എന്ന് പറയും റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗി ഓക്കെ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലീനിയർ മോഷനിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോഴ്സിന് പവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടോർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു മൈനസ് എക്സ് അല്ല മൈനസ് തീറ്റ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കേസ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ആൽഫാൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു മൈനസ് തീറ്റ ഇത് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ ആണ് ഇത് ആൽഫയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് ആൽഫ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു മൈനസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു എന്ന് മാത്രം ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റ ലീനിയർ മോഷനിലെ ആക്സിലറേഷന് പകരം ആംഗുലർ ആക്സിലറ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നല്ല പക്കയായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുന്നു കരുതുന്നു അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ സിമ്പിൾ പെൻലത്തിലേക്ക് പോകാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണുക ഉറപ്പായിട്ടും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ബോബിനെ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ബോബിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് എൽ ആണ് എന്താണ് ലെങ്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോബിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് എടുക്കുക ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബോബ് ടു ദ പോയിൻ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാങ് അത് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് മുതൽ ബോബിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എന്ന് വിളിക്കുക ദ ഈ മുകളിൽ വരെയുള്ള പോർഷനെ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിനെ ഞാൻ ദാ ഇവിടോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കാം ഈ പെൻഡുലത്തിനെ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ദാ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ദൻ ഇവിടെ പോവും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പോവും ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ജീവിതകാലം മൊത്തവും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആകില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓസിലേഷൻ ആ ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെൻഡിൽ എടുത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തല്ല സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് മോഷൻ കാരണം നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെൻഡിൽ ഓസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം എന്തിലേക്ക് വരുന്നത് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ആ എയറിനെ എങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എയർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ എങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി ബോബ് അതായത് ഈ ബോബിനെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി ബോബ് ബോബിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോബ് ബോബിൻ്റെ എന്ത് വെയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺ വേർഡ്സ് നമുക്കറിയാം എം ജി ആണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ ഓൺ ദി സ്ട്രിങ് ടെൻഷൻ ഓൺ ദി സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിനകത്തെ ടെൻഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെൻഷൻ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ പെൻഡുലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ എം ജി എന്ന് പറയുന്ന വെയ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആക്കുന്നു അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആക്കുന്നു രണ്ട് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇതൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇതൊരു കമ്പോണൻറ്റ് രണ്ട് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ കമ്പോണൻ്റ് ആക്കുന്നു ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തീറ്റ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ആംഗിളും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതും ഇതും പാരലാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിളിനോട് ചേർന്നുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് കോസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എം ജി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എം ജി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആരില്ല എം ജി ഇല്ല പകരം മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് ആയി ഏതൊക്കെയാണ് ടെൻഷൻ എം ജി കോസ് തീറ്റ എം
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് എവിടുത്തെ കേസ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പെൻഡുലം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് എം ജി സയൻറ്റിറ്റി ആണ് റൊട്ടേഷൻ വന്നാൽ അവിടെ ടോർക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോർക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു Perpendicular distance between axis of rotation, axis of rotation and line of action of force, line of action of force. പലരും പഠിക്കുമ്പോൾ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കണം ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഏത് ആക്സിസിനെ ബോട്ടാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്സിസും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എം ജി സൈൻ തീറ്റ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക ദ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇതിന് എബോട്ടായിട്ടാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സും ഈ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള പെർപ്പെൻ്റിക്കുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പെർപ്പെൻ്റിക്കുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇനി നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷനൽ മോഷനിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ബട്ട് ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം എങ്കിലും ഞാൻ ഓടിച്ച് പറയുന്നു അതായത് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സിന് പകരം ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വിക്ക് പകരം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ലീനിയർ ആക്സിലറേഷൻ എയ്ക്ക് പകരം ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ആൽഫ ലീനിയർ മോഷനിലെ ഫോഴ്സിന് പകരം റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലെ ടോർക്ക് ലീനിയർ മോഷനിലെ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റത്തിന് പകരം റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം അതുപോലെ ലീനിയർ മോഷനിലെ മാസിന് പകരം റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇതാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ മോഷനും റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും ഉള്ള മെയിൻ കൺ വ്യത്യാസങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫിന് പകരം റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ടോർക്ക് മാസിന് പകരം റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എയ്ക്ക് പകരം മൊമെൻറ്റ് ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബട്ട് വീണ്ടും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേഡ് ഇക്വേഷൻ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ എന്നാകും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ആറിന് പകരം എൽ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഓർ എമ്മും എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒരു എല്ലും ഇതിനകത്ത് ഒരു എല്ലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോറി ഒരു ആൽഫയുടെ മിസ് ആയി പോയല്ലേ ഐ ആൽഫ ഇല്ലേ ആൽഫ ഓക്കെ
alpha is equal to minus omega square theta nu parayna equation similar aanu where e equation alpha is equal to minus omega square theta is the is rotational analogy of rotational analogy of nammal already parnadana a inde a is equal to minus omega square x idinde rotation analogy aanu appo namak endu nu parayam simple pendulum nu parayam endu oru simple harmonic motion aanu idinu alpha alpha minus minus theta theta we get endanu omega square is equal to g by l or omega is equal to root g by l ithreyum karyangal vare kittu appo ee or equation kittiyododu odi endu karyam orappayi simple harmonic motion nu parayunnathu sorry simple pendulum nu parayunnathu simple harmonic motion example aanu nalla karyam confirm aayi endanu alpha is equal to minus g by l into theta ennu parayunnathu is equation is similar to alpha is equal to minus omega square theta adu nu parayunnathu aaru equation aanu simple harmonic motion equation aanu adhaayathu alpha is equal to minus omega square theta is the rotational analogy of a is equal to minus omega square x adhi namaku omega kitti g by l ini namaku kandupidikkanadhu simple pendulumathinte time period um frequency aanu oru paadulla njan ee chapter thodangiya first class il padipicha rendu equations onnu omega sorry onnamath equation omega is equal to 2 pi by t idhi namaku t is equal to 2 pi by omega nu edam that is t is equal to 2 pi divided by omega da value ariyam root of g by l reciprocal und multiply cheyumbo t is equal to 2 pi into root of idu thirichu edanam l by g this is the time period of a simple pendulum simple pendulum inde time period ay ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റിൽ സോറി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസിങ് ഡയമെൻഷൻസ് അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയമെൻഷൻ എന്നൊരു വാക്കേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിലില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതി ഇനി ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോകാം ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ദ റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈയുടെ റെസീ പ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ടു പൈ എൽ ബൈ ജിയുടെ റെസീ പ്രോക്കൽ റൂട്ട് ജി ബൈ എൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ജി ബൈ എൽ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡും എന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇനി എക്സ്ട്രാ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ കയറി വരും സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ പറയാം സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷനും കൂടെ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിനൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുക കാരണം സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ സബായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ അപ്പോൾ അതും കൂടെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം പിന്നീട് നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി നോട്ട് എഴുതുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ മറ്റ് നോട്ടുകളെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക സബായിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റ് നോട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെൻഡുലം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പെൻഡുലം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെൻഡുലം ഹാവിങ് ടൈം പീരീഡ് ഹാവിങ് ടൈം പീരീഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് അതായത് ടൈം പീരീഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടു സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൻഡുലത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം പെൻഡുലം ഹാവിങ് ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് അതായത് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ടു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡുലം വളരെ എളുപ്പമാണ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ ടി സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 
സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ മീറ്റർ നിടും വിച്ച് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെൻഡുലം എടുക്കുന്നു ആ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ വൺ മീറ്റർ ലെങ്തുള്ളൊരു പെൻഡുലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പെൻഡുലത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം വേറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പെൻഡുലം പഠിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പെൻഡുലം പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്തും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സെക്കൻഡ് പെൻഡുലവും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ ഓടിച്ചു പറയുന്നു നമുക്ക് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ആണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ലെങ്ത് അതുപോലെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയൊക്കെയാണ് രണ്ടു പേരെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡ്യൂലവും അതുപോലെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു പെൻഡ്യൂല ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ടൈം പീരീഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡ്യൂലം ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും ഒപ്പം ഓർക്കുക ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ independent on mass of the bob bob in the mass is independent on that's amplitude amplitude in what is independent amplitude is theta mass of the bob what is independent on these two things what is independent on so time period depends on length of the pendulum and the acceleration due to gravity time period is independent on mass of the bob and amplitude ഇനി ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പൊസി ഒരു സ്ഥലത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടുകയും ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെൻഡുലം എടുക്കും ആ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ടൈം പീരീഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മാൾ ടി ബൈ എൻ അതായത് ഒരു പത്ത് വട്ടം നമ്മളിതിനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വട്ടം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെടുക്കുന്ന സമയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് പിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഉള്ള പെൻഡുലം എടുക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടൈം പീരീഡ് പിടിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നു ടൈം പീരീഡ് എടുക്കുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ആവറേജ് എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിവിടെ സബ്സിഡി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പ്രാക്ടിക്കലിനകത്തുള്ള ഒന്നാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അഥവാ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഈ വീഡിയോയുടെയും മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻ
അതായത് ഞാനെപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് വെറുതെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനും കുറേ ഡെർവേഷൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ചെയ്യാൻ കരുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അതായത് നാളെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓസലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റായി എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ യൂണിസാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പലരും ഓസലേഷൻസ് കുറച്ച് പാടാണോ എന്ന് എടുത്തു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കയറി ഓസലേഷൻസ് എടുത്തത് നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ കണക്ക് മോഷനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തൊട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓർഡർ എടുത്തു വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഒരാളൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താലെന്നല്ല കൂടുതൽ പേരിപ്പോൾ ഒരേ ചാപ്റ്റർ മെസ്സേജ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടക്ക ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പത്തെ ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അത് പഠിച്ചേ പറ്റുന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ അത് എടുക്കത്തുള്ളൂ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷലി പോകും കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടുവരിക ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മാസം കൂടെ അതായത് ജൂലൈ തേർട്ടിക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫുൾ പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസും പുറകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും അട